Celia is wearing. Celia is wearing. Uh, uh -huh. Celia is wearing a red. 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 ¿Cómo era traje? Era. ¿Cómo era? No me acuerdo. Es. Stut. ¿Cómo? Stut. 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 Uh -huh. so, yes, you spell it like that, but you pronounce it suit. So it is wearing a red suit. Mm -hmm. uh -huh. uh, number six, what Marco is wear, Mar, Mar, what's Marcos wearing? ¿Qué está usando Marcos? ¿Qué está usando Marcos? ¿Dónde está Marcos? Uh, ah, pijama. Uh, what Marcos, Marcos is wearing? wearing? What is Pijama, teacher. What do you say? Pajamas. Pajamas. Yes. Mike Marco is wearing a pajama. This uh, why Mar why is Marcos getting up? Why? Why hey, class, we have Ociel here. Acá tenemos a Ociel también, que se les une, ¿ok? Ok. Y los high heels faltan también. ¿Cómo? Los high heels, los zapatos de tacón. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Entonces le ponemos verde claro. Light green. Light, light green. Blau. Sí. En high heels va. Uh -huh. ¿Cómo se escribe? H y ahí sí. yeah. mm. H y -E. no perdón H E L S High heels -E. like this High heels uh -huh. acá de High heels uh. Pero no le pusimos el color de los zapatos. Mm. Pero ahí no se le ve. Ajá, no se le ve. Ok, only high heels. No color. Se ven rojos también. Medio. Sí, medio se ve. Red high heels. Red high heels. Red high heels. Uh -huh. Um, let's say what Marcos wearing um, pijama she's wearing she's yeah um, Marcos is a boy, so he he's wearing, uh -huh. he's wearing pajamas. Red um 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 white pajama. Siete. 
Why is my course getting out? He said, What I what are James and Anna? It's not so it's they having lunch. Having lunch. Anna Ocho. No, it's la 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 cinco. La cuál es? La cinco. Es lo mismo, pero como ya son las, las 12, dice. What are James and he doing now so they are lunch? ¿Qué están haciendo James y Ana? Y Ana. Están tomando, están tomando el, el, de, el almuerzo. It's now so they are having lunch. Very well. They are having lunch. They have lunch. Eh, entonces sería because, ¿va? Cuando uno ah, corta porque... guay, la respuesta es, 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 es por qué, ¿va? Cuando se pregunta con guay, significa por qué. Entonces vamos a contestar because. ¿Por qué? Because. Eh. Why are James and Annie having lunch? Because because I have a lunch. ¿Por qué son las 12? Because it's noon. Porque es mediodía. Because, because it's, it's noon. noon. Because it's noon. They are having lunch because it's noon. Al mediodía, no, no. Mm -hmm. It's noon es mediodía because it's noon. It's finished, teacher. Finished. Yes. yes. Terminaron. Ok. Entonces, retornamos. Ok. Ok, let's wait for the other group to return. And Lucas didn't recover the, the, the connectivity. No recobró Lucas el. El. La conexión. Qué lástima. Lo intentó varias veces, pero no pudo ingresar. Tal vez más tarde regresa. Recuerden que cuando hay esas fallas, tan pronto como regrese o se estabilice la conexión de energía eléctrica o de internet, tenemos que regresar, ¿verdad? Porque los minutos cuentan y los segundos también. Ok, class. Now that we are over those... Uh, questions with uh, okay I'm going to share my okay this information questions who's sleeping now Victoria who's having breakfast Sue and and Tom are having breakfast yes and so on estamos pidiendo información y la información la tenemos acá ¿verdad? para proporcionarla and now we have word power activities, yeah? And I think we're going to watch the video. Uh, let me see in the platform. Yes. Okay, here we go. Mm -hmm. Let me share the sound. And this is the platform. Okay. This is the acknowledge test. But this is the following information that we don't need. But this one, the acknowledgement, this is mm -hmm. the one that we saw. And here, another acknowledgement test. Okay. You have here in relation to what are they doing? That's what you did before. 
in sphere vocabulary for discussing different activities. No, Look at bien. this. Okay, cerramos los micrófonos si son tan amables. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. Listen He's and repeat. He's playing tennis. He's playing tennis. He's Let's riding repeat. a bike. He's riding a bike. She's running. Microphones. He's, He's running. swimming. He's swimming. She's taking a walk. She's taking a walk. They're they dancing. dancing. They are dancing. She's driving. They are She's dancing. driving. They're going driving. to the movies. Driving. They're going to the movies. He's shopping. He's shopping. He's She's shopping. reading. She's reading. She's, She's reading. reading. She's studying. She's studying. Watching television. He's watching yeah, television. He's watching television. actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is uh, riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, class, so what are you going to do right now? Is this. You are going to work with this uh, word power activities and you are going to write sentences. For example, you say, Tom is playing tennis. Uh, Jose is riding a bike. Mm, another name? Uh, we say uh, Jose. Ricardo. Oh, Ricardo. Ricardo is running. Nuria is swimming. My mother is taking a walk. My cousins or my friends are dancing. Uh, Yesenia is driving. Mm, let's see, Ociel is going to the movies. My father is shopping. My teacher is reading. My sister is studying. My brother is watching TV or any other, okay? And you uh, write those sentences and you write them, but in the platform. Pero la van a escribir en la plataforma. De acuerdo. Okay. So here, when you write your sentences, you click over here. Añade una publicación. Hay quienes ya, la, ya lo hicieron. ¿Quiénes lo hicieron ya? Miren, acá está quienes estuvieron ya en la clase. ¿Sí? Entonces, ustedes hacen clic acá. Y escriben las oraciones parecidas a las que estábamos eh, discutiendo, ¿sí? Tienen que ingresar a la plataforma cada quien, ¿de acuerdo? Hola, hola, hello. De acuerdo. Muy bien, acuerdo. Entonces, sí, vaya, entonces fíjense bien, ingresan a la plataforma, buscan por favor el 5.2, 5.12. 5.12 lo buscan. 5.12 o 12. 12, 12. Acá está, 5.12. Ah, bueno, bueno. Ok, ajá. Entonces hacen clic ahí en la, en la blue tag. ¿Verdad? Hacemos clic acá y yo les voy a estar mostrando las imágenes para que ustedes solamente estén eh, digitando. Recuerden que hay algunas, algunos oh. verbos a los que les duplicamos la Última consonante, por ejemplo, ¿a cuáles verbos le duplicamos la última consonante para convertirlos en progresivo o continuo? Por ejemplo, running, cuando escribimos, ajá, el verbo es run, es monosílabo, le agregamos double, another N en you are ING, running. Otro sería swim, swimming, ¿sí? ¿Estamos claros hasta acá? Claro. Running, swimming, ok. Y por alguna duda, acá voy a estar yo para auxiliarles y les voy a estar mostrando las imágenes acá en el, eh, en el libro, ¿sí? Y ustedes construyen ahí sus oraciones. Por ejemplo, or you may say, I am playing tennis, ¿yes? Yes. 
Uh -huh. He or she or Robert, Bob, my son, my cousin, I, my boss is riding a bike. Fíjense que en ride, como termina en E, le vamos a eliminar esa E y le agregamos ING. Riding ING. a bike, ok, riding a bike, ya. Yeah. E, e igual en take a walk, en taking, taking a walk, dance, le eliminamos la última E y le agregamos ING. ¿En cuál me decía? En drive igual. Drive. Sí, uh -huh. en drive eliminamos la consonante E y agregamos ahí en G. Pero okay. en going, ah, okay. en shopping, también duplicamos la P, ¿verdad? Porque es monosílabo y es corta, shopping. Recuérdense del centro comercial, ¿verdad? No, no es centro comercial, es, un lo, es una tienda. Sí, entonces lleva doble P, pero no se puede mencionar acá porque va para YouTube, ¿ok? Así que no, okay. zero, zero. Además, no nos están pagando. We are not being paid for that uh, uh, advertisement, para, por esa publicidad, por ese anuncio, ¿ok? Y a lo, hay, hay una excepción acá, miren, studying, le agregamos ING. No le cambiamos nada, solo le agregamos ING, ING, ¿ok? Escribamos rapidito y lo comparten ahí en la plataforma, ¿de acuerdo? When you finish, you tell me class, okay? Well, terminate me this and please, so we can go over the next activity. Mientras ustedes están trabajando, les voy a pasar la asistencia. Porque no... Sí. Okay. Eh, Adam Vladimir absent, Ana Beatriz absent, Beatriz Elizabeth absent, Brenda Melissa absent, Denis Fernando absent, Edgardo Vladimir absent, Flor, she's here, Flor is here, say presente, Flor. Y el micrófono, si lo toca, se hace magia, ya verá. Si toca el micrófono, Flor, hará magia y todos la vamos a poder escuchar. Present teacher. Oh, you see magic. <laughs> Next one. Uh, Inés absent. Jocelyn Alejandra absent. José David absent. José Elmer Sánchez absent. José Ricardo Teresón. 
Absent. José Ricardo Teresón, absent. No está presente, José Ricardo. Present, Teresón. present. Ah, 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 very well. También había que tocarle ahí el micrófono, ¿verdad? Para hacer la magia. Josué Ernesto, absent. Loida, Loida. Present, Kishe. Ok. I was like, oh my God. Lucas, absent, ya no, ya no le, se le conectó la, el internet a Lucas. Luis Eduardo, absent. Luis Fernando, es tu opinión, absent. Nuria, Presentation. Ok, here, Nuria. Thank you. Ociel. Is here, Ociel. Ok. In the ocean. Roots. No está Roots. Sandra. Tampoco. Jasmine. No, Jasmine. Jasmine. Jasmine, Jasmine is absent. Jensi is absent. Yesenia Patricia, absent. Present teacher. Ay, yo creí, no nos había visitado ahora, pero como no, she's here. Thank you, Miss. Yesenia Patricia. Ricardo José Flores is absent. And that's it. Ay, que Ricardo José en eh, otro grupo y William también, ¿verdad? Para los otros grupos se movieron ellos. Ok, you tell me when you finish class, please. Me avisan cuando terminen, ok. Yes. Ok, great. Recuerden que en la plataforma, ¿verdad? Tienen que hacer clic y enviar. Para que quede su registro ahí. Remember, we have one, two, three, four, five, six, 12 pictures, 12 sentences, okay? And in plural, you say, for example, they are dancing. My friends are dancing.
about to finish, casi por terminar. Yes, I finished. Okay. Who else finished? ¿Quién más terminó? Yeah, finishing. Okay, great. Now we are going to start. Uh, Nuria, are you yes. swimming? Are you swimming? Yes, I am or no, I'm not. Uh, are you swimming? No, I, no, I'm not. Okay, now Nuria, you ask one question to Yesenia. Are you and you choose the activity? Okay. Uh, Yesenia, are you uh, take a walk? Taking a walk. Perdón. Te, sí, taking yeah. a walk. ¿Cómo es la pregunta? Continuo. Okay. Uh, are you taking a walk? No, I'm not. Okay. Now you, Yesenia, ask one question to Flor. Flor. Flor, you driving? Are you? Are, are you driving? Are you? Are you driving? Are you driving? Uh, no, I am not. Okay, very well. Now, Flor, you ask one question to Jose Ricardo. Um, Jose Ricardo. Um, are you a study? Uh, no, I am not. I taking a class. Okay, very well. Now, Jose Ricardo, ask a question to Loida. Loida, uh, are you play tennis? Playing tennis? Play. Mm, no, I am not. And what are you doing, Loida? Uh, watching, I am watching in my English class. Okay, okay, very well, excellent. And now let's see. Uh, Loida, you ask a question to Osiel. Ask one question to Osiel. Osiel, are you, are you doing? Are you reading Osiel? Osiel. Hi, 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 hi. Hello. Okay, repeat the question, Loida. Osiel, are you reading? Yeah. Don't, don't wonder saying the question. This is the question. Are you reading? Are you I... reading? Are you reading? <laughs> Are you uh, reading a book? Uh, yes, reading a book. Yes, I am reading a book. Yes, uh, yes. I am reading a book. Okay. Yes, I am reading, reading, reading a book. Okay, yes, I am reading a book. And now, here we go. I'm going to stop sharing this. And now we're going to build these questions. The questions for these answers. Ahora vamos a construir las preguntas para estas respuestas que ya les compartí este día vía WhatsApp. Entonces, si tenemos la respuesta, Robert is playing the piano, la pregunta es, what is he playing? ¿Ya? Yeah. In number two, we are going to the park. ¿Cuál sería la pregunta? Nosotros... Como estamos hablando de un lugar, no, no, no estamos, vamos, nos estamos yendo vamos. hacia el parque. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Okay, veamos, permítanme. La vamos a ir construyendo todo, ¿verdad? Ok, here, here. Vaya, ustedes las tienen ahí en el WhatsApp. Entonces, ¿cuál sería la primera? Number one. ¿Ya la tienen ahí? En el WhatsApp. ¿Cuál es la pregunta? Okay. What is he playing? Ya. Yeah. This is the first question. What is he playing? Correct. 
Now for the answer. We are going to the park. Como estamos eh, hablando de un lugar, ¿cuál es la palabra que utilizamos para preguntar acerca de un lugar? Para pedir información de un lugar. Why, which, when, what, where, ¿cuál where. palabra? Ajá, where. entonces, where, uy, where are you, where are you, ¿cuál es el verbo? Vean en la oración número dos, ¿cuál es el verbo? Going. Where are you going? Muy bien. Where are you going? Very well. Where are you going? ¿Para dónde van ustedes? We are going to the park. Vamos para el parque. ¿Ya? Now, number three. In number three, we have, I'm calling my mom. I'm calling my, my mom on the phone. Como estamos... Eh, yo les digo que le estoy hablando a una persona cuál es la palabra de información que utilizamos para preguntar sobre alguien. ¿Se recuerdan? Who. 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 Ok, who. Y acá el verbo to be sería is or are. Como es una sola persona, a quien le estoy hablando sería is. Who is. Who is o who, who are. Pero como yo te estoy preguntando a ti. Who are? Who are you? Who are you? Y el verbo? En okay. ING. Calling. Who are you calling? Who are you calling? I'm calling my mom. ¿Verdad? I'm calling my mom. Now in number four. Tenemos they are watching a soccer match. El sujeto es ellos. ¿Verdad? pero es una acción que están realizando. Sería la palabra para pedir información de qué están haciendo ellos. What, where, who, which, or why. Okay. What. What. Y como es plural, el sujeto de la oración usamos are, is, or am. Are. What are. Y el sujeto de la oración, ¿cuál es? What. No. El sujeto no, de la perdón. oración. Ajá, el sujeto. They. What are they? El verbo. Watching. Watching. What are they? Watching on TV. Yes. What mm -hmm. are they watching on TV? What are they watching on TV? Y la respuesta sería, they are watching a soccer match. Yes. They are watching a soccer match. Now, in number five. Rose is wearing a black blouse. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Con cuál palabra iniciamos? What, where, who, whose, which, or when? Mm -hmm. Perdón. Which? Porque la respuesta es, Rose is wearing a black blouse. When? No. Which? What? What are you wearing? What, What is el sujeto de la oración? ¿Cuál es? Rose. What is Rose? ¿Y el verbo? Wearing. What is Rose wearing? Wearing. Wearing, excellent. What is Rose wearing? Now, in number six, we are talking to Andy. What? What? Uh-huh. We are what? talking to Andy. What are we doing? What, do? are, what are, are you? Doing? No. What are you doing? Hmm. Aquí podrían haber dos, fíjense. Si usted dice, what are you doing? ¿Qué están haciendo? We are talking to Andy. Or, who are you talking to? ¿A quién le están hablando? ¿Sí? En este caso podrían haber dos. What are you doing? Mm -hmm. We are talking to Andy. Who are you talking to? ¿A quién le están hablando? Le estamos hablando a Andy. ¿Sí? Podrían ser las dos, ¿verdad? Okay. 
now in number seven. In the number seven, uh, Jenny, Jenny is, is watching a film. La pregunta sería, what, 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 Jenny, what is, porque es pregunta va what primero is, what is Jenny, watching, no, la pregunta, no, yo le estoy diciendo que Jenny is watching a film, so la pregunta tendría que ser, what is Jenny, what is Jenny, observa, ve, yeah, but in English. Uh, sí, sí, sí. sí. Ahí, sí. Lo tienen, no, ahí lo tienen en la número siete, está el verbo. What is watching. Jenny watching? watching. What watching. is Jenny watching? watching. <laughs> Como que era el, el juego aquel, ¿verdad? <laughs> what is Jenny watching or what is Jenny doing? Yeah. What about number eight? We say Max and Edward are setting the table. Están poniendo la, la mesa, teacher, la están arreglando who, para comer. Teacher, who page uh -huh. uh, number? Excuse me? Who page number? No, I don't understand. Who es para persona. Oh, what? Page es página. What page? ¿Cuál página de qué? Eh, está, está leyendo. Yo les estoy oh. leyendo en lo que en la diapositiva que les compartí en WhatsApp, porque ah. esto no está en el material ahí, es material que yo preparé para okay, práctica okay. de ustedes. Ajá. Entonces tienen las respuestas ahí en el en el, la lámina que les compartí en la diapositiva en WhatsApp. Ahí está la respuesta para oh. construir las preguntas, ¿de acuerdo? Y vamos ya por la number eight. Max okay, and okay. Edward are sitting, are setting, are setting the table. Max y Eduardo están poniendo la mesa, arreglándola ya para comer. Entonces la pregunta sería. What? Ok, what? What are city, Max and Eduardo? What are uh, Max and Edward, Ed, uy, Edward uh, doing? ¿Qué están haciendo? They are setting the table. Or what you said, Ricardo, what are Max and Edward Edward setting. Yeah? We have two possibilities over here too. Okay? Now you build number nine and number ten. Ahora ustedes construyen la número ocho y la número nueve. La nueve y la diez sería. Uy, sí, perdón. Es que eso no me, no me baja. Es que no sé si alguien de ustedes me está, alguien está acá trabajando, me está interviniendo la pantalla. Vaya, construyan ustedes la nueve y la diez y me las dictan, las preguntas. Okay, number nine. If the answer is they are learning Russian, what should be the question? ¿Cuál sería la pregunta? They are learning Russian. They are learning Russian. Están aprendiendo ruso. What? What? Uh -huh. are they? What are they? What are they doing? What are they doing? Or another possibility? What are they? What 
are what are they studying? Learning, studying. learning, aprendiendo, porque ahí tienen el verbo. What are they learning? Okay. ¿Qué están aprendiendo ellos? What are they learning? And number 10 is for you. Vaya la número 10, construyan ustedes solitos. My sisters are going home. If the answer what are is, going to Caesar? No, porque what no, no, no es para preguntar por lugar. ¿Cuál es la palabra que utilizamos para preguntar por un lugar? Where, 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 uh -huh. where, so, where are going to Caesar? No, where are eh, my sisters? Sería el sujeto. Where are what? my sisters? Where are my sisters? Where are my sisters? Going to home. No, no me puede decir going to home porque ahí me está dando la respuesta. Solo es el verbo, no el lugar. Where are my sisters? Going. Going. Mm -hmm. Home. They are going home. Van para la casa. Where are my sisters going? They are going home. Okay. <coughs> Okay, when you finish writing this, you tell me so we can continue. Cuando terminemos esto, me avisan para continuar. Okay. Where are my sisters going? Okay, shall we? Podemos continuar. Okay. okay, I'm going to stop sharing this and then we continue. Let's continue over here with the platform. Okay. Y esto es lo que hemos estado viendo. Work power at his playing tennis. Ya enviaron y añadieron acá sus oraciones, ¿verdad? Sí. Sí. Mm -hmm. Ok, ya vamos a revisar. And then we have over here. The knowledge test ya lo hicieron, ¿verdad? Ya lo terminaron, ¿sí o no? José Ricardo, si ¿sí ya terminó este knowledge check. Yes, okay. I finished. Ok, great. Continuamos entonces. No le check. Y acá. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. Y esto es lo que estábamos viendo que ya anteriormente trabajamos, ¿verdad? Y acá tenemos este uh, knowledge check. También ya lo hicieron. Este listening. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, great. Uh, here in reading details, says, pero tenemos acá unas actividades en el manual que aún no hemos desarrollado. Las vamos a trabajar. Ok, se lo permito en acá. A ver. Ok, entonces teníamos acá, playing, riding a bike, running, swimming, taking a walk, dancing, driving, going to the movies, shopping, reading, studying, watching television. Estas son las actividades que de su forma base, de su forma natural, las convertimos a presente continuo, ¿sí? O presente progresivo. Esta forma verbal nos indica que la acción la estamos realizando en el momento. ¿Sí? Muy bien. 
Entonces, vamos a repasar. Aquí, he's wearing a t-shirt. Y acá tenemos varios personajes. Bruce uh, es la persona que nos nombran acá. Pero acá tenemos a Sonia, Sonia en Paulo, ¿ya? Son estos dos chicos que están acá. Pero tenemos cuatro personajes. Entonces, eh, the blonde girl, the boy, Bruce, Paulo and Sonia. Vamos a describir lo que está usando. What are they wearing? ¿Qué están vistiendo ellos? Yo les hago la pregunta y ustedes me responden. ¿okay? Y luego ustedes hacen la pregunta y los demás respondemos. If I say, what is... Uh, mm, ah, it should be Anita, right? Because, let's say Anita. What is Anita wearing? What is Anita wearing, class? What is Anita wearing? ¿Cómo está vestida Anita? ¿Qué está usando Anita? ¿Qué es esa Anita? She's wearing a jacket. She, what color is the jacket? What, uh, purple. Rose, jacket. Purple. 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 She, she's wearing jacket, a purple. purple. No. She's purple wearing jacket. a purple, wearing a purple jacket. jacket. That's it. Very well. What else? ¿Qué más está vistiendo? She's wearing pants. What color are the pants? Purple. She's wearing purple, 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 pants. purple pants. And what else is she wearing on her neck? She's wearing a light blue blouse. Probably a light blue blouse, but over here, over her neck, what is she wearing? En su cuello, ¿qué está usando ella? Bufanda. She's wearing uh, rose bufanda. And how bufanda. do you say bufanda? Uh, Scarf. 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 She is wearing a a pink wearing a, a pink, pink scarf. scarf. A pink scarf. Okay, very well. And now, uh, here, class, let's see. Bruce, what is Bruce wearing? He's wearing. It's wearing. Okay. Uh, brown. Yeah. A brown tape. A brown what? Suit. A brown suit. Okay. Uh -huh. And his pants, what color are his pants? Brown. Brown, brown. or gray? Gray. Black or gray? Gray. Gray. So, gray. Entonces construyamos la oración. He is wearing... He is wearing gray pants. Gray pants. Gray pants. He's wearing a gray pants. Gray pants, no um, gray, gray pants. Um, She's uh, wearing a, a white t-shirt. A white t-shirt, very well. And what is Paulo wearing? This is Paulo. What is Paulo wearing? He's wearing, He's wearing, 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 wearing a white t-shirt. A white t-shirt and... Um, black, pants. Uh, black pants. Black pants. What is Sonia wearing? This is Sonia. What is she wearing? Sonia is wearing. She's wearing. She's wearing. She's wearing. She's wearing uh, a skirt. Sky blue, blue skirt. Sky blue. blue skirt. Blue skirt. And her blouse. Her blouse. What color Baby is it? Blue. Baby blue. Uh, blouse. Yes. Okay. What is the boy wearing? The boy is wearing. The boy is wearing. Wearing. Cap. Or, orange cap. cap. Orange cap. The boy is wearing orange issue. cap. No. The the children. Listen. Listen. The, the children is wearing. No, no puede decir de children porque children es plural, quiere decir niños. Entonces puede decir the child. The child. The child or the boy is wearing a the child is wearing. Cup. Pero como empieza con vocal, vamos a decir the child is wearing an orange cap. 
an orange. Porque la siguiente palabra begins with a vowel sound. Yes? Okay. Mm -hmm. And what color is his shirt? Orange. The boy is wearing? The boy is wearing, wearing orange shirt. An orange Blue shirt. An orange shirt. And what else is the boy wearing? The boy is wearing a blue shirt. The boy blue is wearing a blue, blue shirt. shirt. Now the question is, people, is the boy wearing shoes, sneakers, or sandals? Sandals. The ah, boy sandals. is wearing the sandals. The boy is wearing sandals. And now here you have this. What's wrong, guys? What's wrong with this room? ¿Qué es lo que está mal en este salón, en este cuarto? ¿Se recuerdan ustedes de las prepositions of place? ¿Sí? Ajá. Uh -huh. On, behind, next to, above, under, sí. Les voy a compartir eso, aunque lo tienen en su manual, pero yo se lo comparto para que se lo tengan más fácil, ¿verdad? Ok, here. Ok, over there. Entonces, chicos. Fíjense bien. Quiero ver acá. Voy a buscarle las propositions para que vayan ubicando qué es lo que está incorrecto, lo que no está bien puesto ahí. Para que lo uh, let me see. What is it? What is it? What is it? So you're going to have a better right here. Okay, hold it. Okay, over here. Okay, class, right now I'm going to share with you also. Let me see if it is possible. Yes, the prepositions of place. Ahí tenemos las preposiciones de lugar. Entonces, en este entender, what's wrong, class? ¿Qué es lo que está mal en esta habitación, class? Y van a preguntar ustedes, van a decir, the chair is on the desk. La silla está, eh, aquí no es silla, sino que sería armchair. Y son de desk. Y ahí no tiene que estar, ¿verdad? O ahí tiene que estar el armchair. ¿Verdad que no? no. Ok. ¿Qué más está incorrecto acá? Por ejemplo, if I ask you, where is the umbrella? Where is the umbrella? Sure. Sí, pero la preposición de umbrella sí, is, yes. Uh, in my house here, it's raining very hard. Yo lo sé, así estaba escuchando. Uh, the me... telephone my is table. under the table. Sí, yo sé que está teniendo problemas con, porque yo lo estuve al principio, ¿verdad, señorita Lloyd? Sí, de hecho, dos veces eh, perdí la conexión. Yo estoy rezando para que no suceda, ¿ok? Yeah, yeah. Ok, yeah. bien, entonces eh, veamos acá. Eh, ustedes tienen, les digo, en su manual. The telephone is under. Ajá, the telephone is under. Uh, the desk. The telephone is under the desk. Very well. Eh, esto lo tienen ustedes en la página 15, ¿sí? Si lo quieren visualizar mejor. Ay, acá lo tenemos ya más amplio, miren. Lo voy a ampliar un poquito más. Ay. Y entonces, what's wrong in this room? Díganme lo que está equivocado acá. Uh, the telephone is on the floor or the telephone is under the table, ¿sí? Ya les compartí ahí. Utilicemos esas preposiciones. 
class, where is the TV? Where is the TV? The TV is next to. Next to. The world of say. Next to what? The least Next to the reloj. No, está detrás, behind. But Está behind, behind, ya van a ver ustedes. Vaya, veamos acá. Y escribimos. Next to de, no, 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 porque no está a la par, está detrás, mire, behind. The TV is behind the, the clock. Yes, mm -hmm. está detrás. Uh -huh. What else is, is uh, wrong in this picture? ¿Qué más está mal en esta eh, imagen? Uh, the newspaper. What is the newspaper? The... ¿Cómo se llama esta cosa? La... What is the la newspaper? Som... The newspaper. La sombría, ¿cómo se dice? Umbrella. Umbrella. Ah, the umbrella is it's next to the, the picture. No, no está a la par. No está a la par. Es que miren. On. A la par es así. No, no está Behind. on porque no está encima. Behind. Or, ok, you may say, is behind the picture. Y estaría bien, o podría usted decir, the umbrella is behind. Is between, is between, está entre, is between the wall and the picture. Está, the está, está entre la pared y la, eh, y la pintura y el cuadro. ¿Sí? Okay. ¿Sí comprendimos lo que vamos haciendo? Sí. Acá mismo. ¿Verdad? De... Sí. Ok, muy bien. Entonces ahora es para que ustedes lo hagan. Vayan construyendo, identifiquen una o dos, eh, obje, uno o dos objetos que están en el lugar erróneo y luego lo vamos a escribir acá, ¿sí? Para que ustedes tengan las oraciones. Okay. You have the newspaper, you have over here the DVD, you have over here a CD player, you have the chairs, you have the, the dishes, the plates, yeah? Okay. The, you... radio, the, the radio is in, in the, ¿cómo se dice basurero o no sé? Trash can. The Russia. radio Russia. Is in the Russia. The radio is in the trash can. Russia. Está en el basurero. Is in the trash can. Okay. The sofa is on the, the desk. Este no es sofa. Este sería armchair, sería sillón. El sillón es armchair porque tiene donde apoyemos los brazos. Armchair. Entonces decimos, the armchair, the armchair is on. The armchair is on the table. ¿Ya? On the table. The chairs. The chairs. Excellent. The chairs are under the table. The chairs are under the table. Another one? Uh, las sillas. Ya la acaban de decir. The chairs are under the table. Ya la dijeron esa. The chairs are under the table. 
El ah, periódico no, está mal también. Ajá, uh -huh. where is the newspaper? The newspaper is... Is... Is on... On... Is on... ¿Dónde está? Is on... ¿Sobre qué está? Sobre la pared. On the wall. Is on the wall. The newspaper is on the wall. What about the, the DVD? Where is the DVD? Is the DVD on, is, is, is on, on the, the television. television. Uh -huh. Is on the TV. Yeah. And uh, the dog is... Yes. Is in front of TV. The clock. Sí. The clock. The clock is in front of in front of the TV. Very well. Is in front of the TV. Next one. Uh, the TV is in front of the window. Okay. The TV is in front of the window. window. Mm -hmm. okay, what I'm, the telephone? We didn't write the telephone. Where is the telephone? Um, under. Under uh -huh. the table. The telephone is under the desk. Yeah, is under the desk. Y acá las tenemos. Pero no sé cómo compartirse para que las vea donde esté. Um... Change the color. Ay, lo que pasa es que como tenemos acá. Yeah. yeah, you see? See la ves? Yes. Okay. The TV is behind the clock. The umbrella is behind the picture. Uh, the umbrella is between the wall and the picture. Podemos decir la dos formas. Teacher, uh, between, uh, no, Entre. no estaba. No estaba sí, pero, en las preposiciones. Sí, pero between significa entre, pero dos. Entre dos cosas, porque entre dos o más, entre tres o más es among. Luego que verifiquen si han escrito bien las oraciones, les voy a establecer la diferencia entre between and among, ¿ok? Ok. Um. Vamos a ver si puedo hacer captura web aquí de eso. Para compartírselos. Por, okay. WhatsApp. Por WhatsApp, a ver si me lo acepto. Porque a veces no acepto. Vía WhatsApp. Uh -huh. Fíjese que no solo la, la imagen. Se lo voy a compartir para que vean que lo, el texto no, 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 lo, no lo comparte, solo la imagen. Bueno. So I'm going to continue sharing with you. But you maybe you can take a screenshot, yeah? Yes. You may take a screenshot, but okay, hold it. Okay, right now? You may take a screenshot. Yeah. Okay, done? And maybe I take you may... a screenshot. Okay, share it via WhatsApp, please. And I'm going to explain to you about the difference between uh, among and between. If I say, okay, here we go. Among, between. En español, nosotros no hacemos ninguna diferencia para decir entre. Pero si yo digo, uh, one and two, 
Fíjese bien. And is between one and two. La palabra and está entre, acá miren, ubiquémonos en este ejemplo. And. And is between one and two. La palabra and está entre el número uno y el número dos. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser. One, two, three. Two is between one and three. ¿Sí? El número dos está entre el uno y el tres. ¿Se fijan? Entre dos, ¿verdad? Pero, si decimos, veamos la imagen y le digo, ah, Yesenia. We have here Yesenia. Yesenia y Samón, Nuria, José Ricardo, Flor and Lloyd, Loida and the teacher. Nuria está en, eh, perdón, Loy, Yesenia está entre Nuria, José Ricardo, Flor y la teacher, y, no, y Loida. Es decir, significa entre tres o más, ¿de acuerdo? Entre tres o más. Veamos acá. Look at me. I have one orange marker. I have one green marker, ¿ya? Yeah? And I have a black pen. It is black. Okay. So where is my pen? Is between black pen is between black pen is between and marker yeah. gray. Marker, uh, green. marker green and marker, marker orange. orange. Okay, or is between the markers, porque solo son dos. ¿sí? Pero veamos. Miren, acá tengo un Blue pen, ¿verdad? Y tengo dos marcadores. Where is, where is the black pen? Where is the black pen? Black pen between. The no. black pen is among us. Among. Marker green and blue, blue pen and marker orange. Ok, acá como ya son tres, ya no decimos between, decimos among. ¿Sí? Between lo utilizamos solo para indicar que algo o alguien está entre dos personas, objetos, animales o cosas. Pero vamos a usar among cuando ya son de tres en adelante, ¿sí? Porque ya es plural y el significado es lo mismo, ¿de acuerdo? Ok. That is the learning of the day. And here we continue. And we continue with this. Como hemos estado hablando de oraciones en presente continuo que inician con WH, ¿sí? WH. Yo le doy el ejemplo. Where my mom to go? Where is my mom going? ¿Verdad? Entonces vamos a organizar estas palabras de forma tal que creamos una oración okay en presente continuo, pero oración informa eh, interrogativa, informativa, ¿sí? Se lo voy a compartir vía WhatsApp para que lo tengan ahí. Y lo vamos a ir trabajando acá, ¿sí? Hagamos juntos... La number two. Hagamos un título la número dos. What the children to do. ¿Cómo creen que quedaría esa oración? What the children to do. Como lo tenemos que pasar el verbo con ing, ¿verdad? What are. What are the children doing. Doing. Very well. What are the children doing. Entonces, comiencen a construirlas. No se olviden que inicia con mayúscula y al final lleva el signo de interrogación. Cuando las terminen de construir, me avisan y las vamos a revisar acá. ¿De acuerdo? Como somos pocos ahora en la asistencia, no nos vamos a ir a los breakout rooms. Las vamos a construir como equipo. ¿De acuerdo? 
Okay. Okay, here we go. Let's begin. When you finish, you say, teacher finished. Okay. Okay.
is finished. Excellent. Okay, who else is finished? ¿Quién más terminó, chicos? Hello. Okay, one more minute. So we can standardize the questions. Para que estandaricemos las preguntas y verifiquemos with double check to make sure that we are okay. Notice that here they are giving you the uh, WH information question word. Acá ellos ya le dan la palabra, ¿verdad? Con la que tiene que iniciar la pregunta, ¿sí? What, who, why, what, what, who, why, where, and what. Solamente eso. Okay, finished. Yes, class? Yes. Okay, here we go. In number one, you told me what are the children doing? Yes. In number two. Uh, what are the children doing? Yeah, that is we, number one. Number two, who? Who are... Who are, who are, who are we doing, waiting for, waiting, waiting, who is waiting, who is waiting, no, 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 who, who are, who, who are we waiting for, who is waiting for me, no, no, porque ahí no dice me, vaya, veamos, miren, Vamos a ver. Vamos a venir acá. Y las vamos a tratar de ir escribiendo acá para que verifiquen que debe llevar concordancia. ¿sí? Entonces tenemos acá. Number one. Um, 
Okay. Number one. Who, what are the children doing? Esa sí me la dijeron bien. What are the children doing? Perfect. No problem. What about number two? Number two. Uh, who we to wait for? Who, who, who are? Waiting. Porque como who es are. we, who are? Who are, who are we, we waiting to wait waiting for. for? Who are we waiting for? ¿Por quién estamos esperando o a quién estamos esperando? Who are we waiting for? Now, number three. Why is she to stare at me? Stare es quedarse te viendo así, ¿verdad? Fijamente. Why is she to stare at me? Why? Why is she? Is she? Staring, a, a staring at, me. at me. Very well. Why is she staring at me? Uh, mm -hmm. Number four. What the girl to wear? What is wearing? What, what is, is what is the girl wearing? What is the girl wearing? What is the girl wearing? Number five. What she to listen to? What is what she, is she listen to? What is she? What is she listen listening to? To. What is she listening to? Number six. Who is my son? Who is, my son? Who, who is playing with to my son? Who is my son playing with? Okay. Y playing, no sé por qué lo, lo, lo escribe siempre con. Oh, who, my is my son who is my son playing with? Okay. Oh, yeah. Mm -hmm. Okay, hold it. Who is my son playing with? Number seven. Why you to cry? Why? Why are you crying? Uh, why are you crying? crying? Why are you crying? Why are you crying? Porque lloras, porque estás llorando. Number eight. What rubber to paint? Where are you, rubber? No, number eight. What rubber to paint? What? What, what is painting? What is Robert? Robert painting. To paint. What is Robert painting? Number nine. Who he to write to? Who is Teacher, in the present painting? continue, the verb is the final. Yes. Who is? Who is? He? he? Who is ready? Writing to, who is he writing to? Sí, porque como es pregunta. ¿Verdad? Who is he writing to? Number 10. What day, what day what to are, run so fast? Okay, why are they, they talking? talking about? Okay, what are they talking about? ¿De qué están hablando ellos? What are they talking about? Number 11. Why they to run so fast? Why? Why are, are they? Are they running, running so, fast. so fast? So fast. Why are they running so fast? Okay, very Porque... well. ¿Por qué están corriendo ellos tan rápido? Because rain is coming. Porque viene la lluvia. Why are they running so fast? Uh, where the man to sit? Where? Where are they? No, because uh, number 12, the man is un hombre. Where is the man? The man. Where is the man sitting? Sí. Y acá duplicamos la T. Okay. Where so, is the man sitting? sitting. Mm -hmm. Where is the man sitting? Number 13. Where is she to stand? Where, where is she to standing? No. Tú no. Where is she? Standing. Standing. Two. Standing. Two. Only standing. Standing. Entonces, está quedando ella de pie. Where is she standing? Number 14. 
where the boy should sit. Where is the boy? boy? Where is the boy sitting? Okay, sitting. Y también duplicamos la T, ¿verdad? Sitting. Where is the boy sitting? And then we have number what 15. What, what, are, what are the students reading? Students reading. Muy bien. Y lo vamos a magnificar un poquito más para que lo tenga más visible. Yo así hubiera podido dormir yo. Ahí Hello. Voy. Hello, what are you saying? Ay, si así hubiera podido dormir yo. I'm sorry. <laughs> ok, let me see if I can share it with you via WhatsApp, ok? okay. So you can keep it in your files. Oh, yes, there you are. And that was a good practice, correct? Uh, Loida, what's your favorite color? What's your favorite color? What is your favorite color? My favorite color is red. What is your favorite color? My favorite color is purple. Okay, very well. So now class, in order to close the class, we're going to ask and answer these questions, yes? And it goes like this. The season, the colors, and the clothes. Let's remember, class, that uh, in the seasons, okay, we have uh, summer, winter, spring, and fall. But in our country, we only have summer, in winter, verano e invierno. Entonces, what's your favorite uh, season? And you say, my favorite season, así como aparece acá. My favorite season is summer. My favorite season is winter. My favorite color is blue. My favorite color is black. My favorite color is yellow. Your favorite color, okay? And my favorite clothes. ¿Cuál es tu ropa favorita? In my case, I would tell you, my favorite clothes is pajamas. Because it is very comfortable, okay? So you have to complete. My favorite season is, my favorite color is, my favorite clothes is or are. If it is uh, jeans and t-shirts or tank tops or crop tops, I don't know, okay? Or sandals, you choose. Entonces, completamos esto. My favorite season is winter or summer. My favorite color is, and my favorite clothes is or are, okay? Y lo compartimos, and that's the closing. And remember, class, that tomorrow we have a, a, the last class, yeah? The last practice. Okay? Ready? With your sentences, with your favorites? Me avisan cuando estén listos con sus favoritos y favoritas, okay? With your favorite season, your favorite color, and your favorite clothes. Ready, class? Not yet. Okay, Loida, are you ready? Yes. Flor, Nuria, are you ready? Jose Ricardo? Okay, here we go. Let's begin. Uh, Loida, begin with your sentences. La primera me falta. Ah, okay. Nuria, are you ready? Nuria, lista? Oh. Not yet. Jose Ricardo, are you ready? Yes. 
Okay, read your sentences, please. Lea sus oraciones, por favor. About your favorites. My favorite season is summer. And my favorite color is the white. Is white. It's white. Uh huh. Uh, my favorite clothes is jacket. Excellent. Very well. Flor, are you ready? Flor. Yes. Okay, please. Um, my favorite color is black. Okay. Uh, my favorite season is summer. Great. Uh, my favorite closet is shirt. Okay, excellent. Nuria? My favorite season is summer. My favorite color is red. And my favorite closet is pants and t-shirts. Okay, thank you. Loida? My favorite season is summer. My favorite color is purple. My favorite clothes is crop top and short and sandals. Wow, the complete outfit you share with us. Thank you so much. Okay, listen class. Escuche, mañana es la última clase. Vamos a terminar la, el trabajo de la plataforma, ¿verdad? Los videos. Y también vamos a tener la última práctica. Recuerden que acá es para que practiquen ustedes, ¿verdad? Lo más posible el idioma inglés. Y si hay alguna duda en cuanto a la plataforma, pues clarificarla. Pero yo me alegro que ustedes ya tienen su diploma porque ya completaron. Y solo nos faltaría mañana por cuestiones de asistencia y también para que hagamos más práctica. Y mañana tenemos práctica de lectura, ¿verdad? Y more speaking. Porque ahora sí teníamos, al igual que ayer, que reforzar los temas gramaticales porque algunos, ¿verdad, señorita Flor y otros más por ahí, han estado faltando por diferentes razones. Eh, no necesariamente por el internet, pero sí, entonces es bueno reforzar la grammar, ¿ok? So, class, thank you so very much. I hope to see you tomorrow. Y esperemos que mañana la conexión esté mejor con internet, ¿verdad? Ok, bye bye. Thank you for joining. Bye see bye. You I see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. Tomorrow is the last day. Ok, bye bye. God bless you. Take care. Bye bye. Bye, teacher. See you tomorrow. Bye. Si no han terminado en la plataforma, terminen, chicas. Ok, bye bye. Bye bye, Jessenia. Yesenia, bye bye, se quedó congelada, bye.